ஒரு கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான குளோ அந்த கொஸ்டின்லேயும் இருக்கும் ஒரு கொஸ்டினை எப்படி ரீட் பண்ணும் அந்த கொஸ்டின்லேருந்து எப்படி டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கிறது அண்ட் எந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க A ball is dropped from a top of tower of height 100 meter. Parang or complete on information. Ena idhukku appuram innoru sentence povudhu. Appo enna la sonnirukanga? A ball is dropped. Drop pandran. Oru tower oda top la irundhu evlo height la 100 meter height irukku. Appo nam inge irundhu enna construct panikkonumna? Modhala oru tower eduthidom. Neenga rough ah indha diagram la varanjitingna indha condition ungalku appadiye puriyirum. Idha nadakkudhu appadi. டாப்பில் இருந்து ட்ராப் பண்ணுறாங்க இங்கே டாப்பில் இருந்து சி ட்ராப் அப்படின்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ ஏன்னா த்ரோ பண்ணல ஒரு ஸ்டாட்டிக்கான ஒரு பொஷன்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ அது கீழே விழுகும் ஸோ கீழே விழுகும் போது இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ அண்ட் டிஃபால்ட்டாக டவர் டாப்லேருந்து விழுகுனாலே ப்ளஸ் ஜிங்கிற ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் சரி இப்போ ஃபர்தராக பார்க்கலாம் அட் தி சேம் டைம் அனதர் பால் இஸ் ப்ரொஜெக்டட் வேர்டிக்கலி அப்வர்ட் பாருங்கள் ப்ரொஜெக்டட் இப்படி கிடையாது Vertically, இங்கிருந்து upward from the ground with velocity 25 meter per second. So, இன்னொரு information ஆயிடுச்சு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்டில் அதே டைமில் அப்படின்னா நான் ட்ராப் பண்ணுற அதே இன்ஸ்டண்டில் அப்வேர்டு ஒரு த்ரோ நடக்குது அப்வேர்டா வித் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் இதோட ஆக்சலேஷன் சொல்ல முடியுமா அப்வேர்டு போகிறதுனால மைனஸ் ஜி டீசலரேஷன் ஆயிடுச்சு தென் the distance from the top of the tower at which two balls meet in the condition parna in the condition da romba important at which two balls meet the rendu ball meet pannumbodu distance from the top of the tower parna ingirundu indha ball travel pannite irukku adhe time la indha ball um travel pannite apdiye poite irukka appada rendu oru time la meet pannir apdi meet pannumbodu top la irundhu இந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க லிட்ரலி டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க டாப்லேருந்து நான் இதை இன்டெரக்டாக இப்படி அவங்க கேட்க வரது என்னென்னா மேலே இருக்கிற பால் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணணும்னு கண்டுபிடிச்சா போதும் நான் வந்து அந்த பாயிண்ட் எங்கேன்னு தெரியல அதனால் ரேண்டமாக ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த பால் இங்கே வந்துருச்சு அதே டைமில் இந்த பால் அப்வேர்டு ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே போய் இந்த பால் இங்கே வந்துருச்சு ஸோ ரெண்டும் மீட் பண்ணிக்கிது இப்போது இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் ரெண்டு சுச்சுவேஷனை பற்றி பேசுகிறாங்க ஒன்று இந்த பால் டவுன் பேர்ட் ட்ராவல் பண்ணுது இன்னொன்று அப்வேர்ட் ட்ராவல் பண்ணுது ரெண்டு செட் ஆஃப் இக்குவேஷன்ஸ் சரி மேக்ஸிமம் ஒரு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா மேக்ஸிமம் ரெண்டு ஃபார்முலா உங்களுக்கு எழுத முடிஞ்சுன்னா அதோட சப்ஸ்டியூஷனில் ஆன்சர் முடிஞ்சிடும் இப்போது எனக்கு ரெண்டு சுச்சுவேஷன் நான் தனித்தனியாக அனலைஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு விஷயம் கம்பேரபிளாக இருக்கா ஏதாவது லிங்க் இருக்கா காமனாக இருக்காங்கிறத பேசலாம் அப்படி தான் ஒரு ஐடியாவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு சுச்சுவேஷன் எப்பெல்லாம் வருதோ சிமிலரான ஏதாவது விஷயங்கள் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இந்த பால் ட்ராப் பண்ணுற அதே டைமில் தான் இதை நம்ம அப்வேர்டு த்ரோ பண்ணோம் அப்போ இது வந்து ஒரு பேர் ட்ராவல் பண்ணி ஒரு த்ரீ செகண்ட் ட்ராவல் பண்ணிச்சுன்னு வச்சுக்கோ அசியம் பண்ணுவோம் அதே த்ரீ செகண்ட் தானே இந்த பால் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கும் ஏன்னா ஒரே டைமில் ட்ராப் பண்ணோம் ஒரே டைமில் அப்வேர்டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அது தெரியாது நமக்கு பட் டைம் வந்து சேம் தானே டைம் டேக்கன் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் பால் அண்ட் டாப் பால் டு ரீச் த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் ரீச் பண்ணுறதும் இந்த பாயிண்ட் இங்கே ரீச் பண்ணுறதும் எடுத்துக்கிட்ட டைம் சே இந்த ஐடியா நம்மளாக புரிஞ்சுக்கிற ஐடியா ரொம்ப காமனான விஷயம் அது இப்போது எனக்கு ஒரு லிங்க் கிடச்சிருச்சு இந்த டைமை டீன்னு வச்சுக்கலாம் அப்வேர்டு போன பாலோட டைம் டீ அப்புறம் இவங்க கண்டுபிடிக்க சொன்னது டிஸ்டன்ஸ் அதனால் டிஃபால்ட்டாக இந் இங்கிருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை நான் எக்ஸ் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் இந்த அப்வேர்டு போச்சு இல்லையா அந்த பாலை வந்து எக்ஸ் டூ இது ரெண்டையும் நீங்கள் ஈக்வேட் பண்ணி எழுதக்கூடாது ஏன்னா அந்த வேல்யூ என்ன ஆகுதுன்னு எனக்கு கன்ஃபார்மாக சொல்ல தெரியல ஆனால் இன்னொரு லிங்க் இருக்குது இந்த எக்ஸ் ஒன்னையோ எக்ஸ் டூவையும் ஆட் பண்ணிட்டால் வில் கெட் டோட்டல் ஹைட் ஆஃப் தி டவர் கிடச்சிடும் ஏன்னா அந்த வேல்யூ எனக்கு இருக்குது ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஆன்சர் எனக்கு இப்போது ரெண்டு ஜேர்னியில் காமனான ஃபேக்டர் ரெண்டு ஃபேக்டரை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ரெண்டு ஐடியா கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஒன்று வந்து எக்ஸ் ஒன்னையோ எக்ஸ் டூவை ஆட் பண்ணால் வில் கெட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்புறம் டைம் வந்து ரெண்டும் சேம் டைம் எனக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பால் ட்ராவல் பண்ணுற எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸ் டூ கண்டுபிடிக்கலாம் ரிலேட்டபிளாக இது ஒன்று தான் பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிஷன்
ஏன்னா டைம் தெரியும் ஜி தெரியும் லீவ் தெரியும் இப்போ என்ன ஃபார்முலா எடுத்துக்கணும் ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சர்வேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த செட் ஆஃப் இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மூணு இக்குவேஷனில் எந்த இக்குவேஷன் வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் டைம் வச்சு எடுத்தால் தான் இங்கேயும் டைம் வச்சு எடுக்க முடியும் அப்படி ஜனிக்கு அப்போ கேன்சலாக இருக்கான சேன்சலாக இருக்குது இப்போ காமனாக டைம் இருக்கிற மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த செட் ஆஃப் இக்குவேஷனில் பாருங்கள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் டைமும் வச்சு ஒரே ஒரு இக்குவேஷன் தான் இருக்குது அந்த இக்குவேஷன் தான் எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர்டுங்கிற இக்குவேஷன் இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் தனித்தனியாக எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் ஈக்குவல் டூ பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ அதனால் இந்த டைம் ஜீரோ ஆயிரும் ஹாஃப் ஜி டி ஸ்கொயர்ட் அதே மாதிரி எக்ஸ் டூ கண்டுபிடிக்கலாம் அப்வேர்டு ஜேர்னி மைனஸ் ஜி ஆக்சலரேஷன் இனிஷியல் வெலாசிட்டி இருக்குது ஸோ அதனால் இதே ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டி மைனஸ் ஹாஃப் ஜி டி ஸ்கொயர்ட் இது ஈக்குவேஷன் ஒன் வச்சுக்கோ இது ஈக்குவேஷன் டூ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் தானே ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஏன்னா அப்போ தானே இந்த கண்டிஷன் நான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஆட் பண்ண பாருங்கள் காமன் டைம் கேன்சல் ஆயிரும் ஆட் பண்ணுறோம் லெஃப்ட் சைடு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ரைட் சைடு பாருங்கள் ஹாஃப் ஜி டி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஹாஃப் ஜி டி ஸ்கொயர்ட் அப்போது இங்கே எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டீன்னு கிடச்சிடும் அண்ட் ஃபைனலி எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ தான் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டி டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் செகண்ட் இப்போ எனக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிச்சுன்னா இங்கிருந்து இந்த பால் ஃபோர் செகண்ட் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு இங்கிருந்து இந்த பால் இங்கே ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபோர் செகண்ட் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு எனக்கு தேவை இங்கிருந்து இங்கே ஃபோர் செகண்டில் இந்த ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிற பால் இருக்குது அது எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணிச்சுன்னா கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் இந்த டைம் ஈக்குவல் டு ஃபோர் செகண்டை எடுத்து டைரெக்டாக எக்ஸ் ஒனில் அப்ளை பண்ணி கொடுக்கலாம் ஹாஃப் ஜி டி ஸ்கொயர்டு ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்ட்டு டென் ஹாஃப் ஜி டி ஸ்கொயர்டு ஸோ ஃபோரோட ஸ்கொயர்டு ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஆன்சர் பாருங்கள் எயிட்டி மீட்டர் ஆன்சர் கிடச்சிச்சு இப்போது போய் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஆப்ஷனில் ஆன்சர் இல்லை யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா ஏன் எனக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வரலான்னு ஆக்சுவலாக ஜியோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு அவங்க சொல்லவே இல்லையா நான் ஜியை டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு எப்போ வச்சுக்கலாம் இஃப் தே ஆர் கிவிங் தி வேல்யூ இந்த கொஷின் இட் செல்ஃப் கொஸ்டினில் டேக் ஜி ஈக்குவல் டு டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துட்டாங்கன்னா நான் அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் எதுவுமே சொல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா நான் நைன் பாயிண்ட் எயிட் தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அப்புறம் ஏன் வந்து நான் இதை டென்னு எடுத்தேன் அப்படின்னா அடுத்து அதர் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி எயிட் ஃபோர்ட்டி எயிட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் க்ளோஸராக எயிட்டிக்கு க்ளோஸராக இருக்கா நான் டென் எடுத்திருந்தேன் கரெக்டாக எவ்வளோ எடுக்கணும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் அப்போ எனக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் எயிட்டி அப்போ எயிட்டி விட கொஞ்சம் கம்மியான ஆன்சர் தான் கரெக்ட் கிடைக்கணும் அப்போ செவன்ட்டி எயிட் தானே க்ளோஸர் க்ளோஸ் டு எயிட்டி அப்போது இது தான் ஆன்சராக இருக்குது நான் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து அந்த கேல்குலேஷன் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை ஆயிடுச்சு அப்படி இல்லைனா நம்ம டேரக்டாக போயிடலாம் அங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் டூ டூ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் எயிட் ஆயிரும் ஸோ ஃபோர் ஆயிரும் செவன்ட்டி எயிட் ஆயிரும் செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போது நீங்கள் ஒரு விஷயம் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா எனக்கு எப்படி தெரியும் இந்த ஃபார்முலா தான் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு டைம் கேட்கவே இல்லை ஆனால் டைம் ஃபைண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் எல்லா இடத்துலையுமே மேக்ஸிமம் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கு காமனான ஃபேக்டர் ஏதாவது இருக்காங்கிறது தான் பார்த்தேன் ஸோ அந்த காமன் ஃபேக்டர் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் இன்னொரு காமன் ஃபேக்டர் டைம் சேம் இந்த காமன் ஃபேக்டரை வச்சு சால்வ் பண்ணப்போ எனக்கு டைம் கிடச்சிச்சு அதில் பேசுகிற ஐடியாவை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எப்போவுமே ஒரு கொஸ்டினை ரீட் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சதுக்கு அப்புறமா அதை நீங்கள் வந்து ஒரு டயக்ராமில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் எஸ்பெஷலி லெவன்த்தில் மோஸ்ட்லி லெவன்த் ஆகட்டும் டுவெல்த் ஆகட்டும் எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அந்த சுச்சுவேஷனை நீ
ஸோ நீங்கள் அந்த கொஸ்டினை எவ்வளோ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சால் மட்டும் உங்களுக்கு இந்த சம்மர் ரொம்ப ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிட முடியும் எங்கள் கூட சேர்ந்து இந்த மாதிரி யூனிக் வேல ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எங்களோட லைவ் ப்ராப்ளம் சால்விங் செஷன்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் அண்ட் இதை பற்றின கூடுதல் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த நம்பருக்கு கான்ட